friends glad to meet you to tamil top cheya youtube channel if you are new to the channel today subscribe like share and continue watching the channel let's go by video draft thanks to everyone who watched the video regularly thank you indriya veda vasanathai dhyanikka pogirum vaanga dhyanikka pogalam நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் ஆதியாகமம் பதினேழாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டுகளில் உலக நாடுகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது இந்த உலகம் இதுவரை கண்டிராத பயங்கர ஆயுதத்தை கண்டுபிடிக்கத்தான் அந்த போட்டா போட்டி இரண்டாம் உலக மகா யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது அமெரிக்க தேசத்தில் மன்ஹாட்டன் ப்ராஜெக்ட் மூலம் பயங்கர அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடிக்க முயற்சிகள் நடைபெற்றன ஹிட்லரும் ஹெவி வாட்டர் சோதனையை செய்து அணு குண்டை தயாரிக்க வெகு மும்முரமாக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தார் இரண்டாம் உலக மகா யுத்தம் நடந்து முடிந்த பின்புதான் இந்த பயங்கர அணு ஆயுத சோதனையில் மற்ற நாடுகள் நினைத்ததை போல அல்லாமல் ஹிட்லர் மிகவும் பின்தங்கி இருந்தது தெரிய வந்தது ஒருவேளை ஹிட்லரின் அணு ஆயுத சோதனை அவர் நினைத்ததை போல வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்திருந்தால் அவர் கையில் அணு குண்டு கிடைத்திருக்கும் அவர் கையில் அணு குண்டு கிடைத்திருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் வல்லமையும் அதிகாரமும் நல்லவர்கள் கைகளில் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதுவே சத்ருவின் கையில் இருந்தால் பேராபத்தில் போய் முடியும் பிரியமானவர்களே வல்லமையும் அதிகாரமும் நம் தேவனின் கரத்தில் இருக்கிறது அவர் நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் என்று ஆப்ரஹாமுக்கு தம்மை குறித்து ஆதியாகமும் பதினேழாவது அதிகார முதல் வசனத்திலே கூறியுள்ளார் ஒரு காலமும் மனிதன் தேவனை மேற்கொள்ள அவர் அனுமதிக்கவே மாட்டார் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் தேவனே பெரியவர் என்பதை மெய்ப்பித்து கொண்டே தான் இருக்கிறார் அகாஸ்வேரு ராஜாவின் காலத்தில் துஷ்ட மனிதனாகிய ஆமான் என்பவனின் கையில் அதிகப்படியான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அவன் தன் கையில் இருந்த அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து யூதர்கள் அனைவரையும் அழிக்க வகை தேடினான் அதற்கான நாளை குறித்தான் ராஜாவின் முத்திரை மோதிரத்தை பயன்படுத்தி அதை சட்டமாக்கினான் இந்த செய்தியை ராஜா அரசாண்ட நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாடுகளுக்கும் அனுப்பினான் ஆனால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவன் திட்டங்களை தகர்த்தார் தமது ஜனங்களின் ஜபத்தை கேட்டு யூதர்களுக்கு வர இருந்த தீமையை தேவன் மாற்றினார் துஷ்ட மனிதனாகிய ஆமான் தூக்கிலிடப்பட்டான் அவனுடைய அதிகாரம் நல்ல மனிதனாகிய மொர்த்தைக்காயின் வசம் வந்தது ஆம் பிரியமானவர்களே மனிதர்கள் தேவனை மேற்கொள்ள அவர் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார் அவரே சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் என்பதை வெளிப்படுத்திக் கொண்டேதான் இருக்கிறார் இதை போலவே உங்கள் வாழ்க்கையிலும் உங்களுக்கு தீமை செய்ய நினைப்பவர்களின் அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் தேவன் உறிந்து போடுவார் தேவ பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் உங்களுக்கு விரோதமாக வரும் வியாதிகளையும் எதிரிகளையும் தேவன் மடங்கடிப்பார் ஆம் அவர் ஒருவரே சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் friends glad to meet you to tamil top cheya youtube channel if you are new to the channel today subscribe like share and continue watching the channel let's go by video draft thanks to everyone who watched the video regularly thank you